。可一旦如果女方第二次主动提出约会，那你的赢面就很大了。可是这第二次约会呢，就得务实了，不要再去那种什么餐馆啊、电影院之类的公共场合，最好是去日常型私人独处空间。你得怎么真诚，怎么来。如果赶巧碰上。姑娘心情不好啊，生病啊，工作受挫呀、啊，生活遇难啊，那都是天赐良机。到底是露水姻缘还是修成正果，都是第二次约会所决定的。<笑>好好好，你也不要先老电话里谢我了啊。呃，这第二次约会完成，你就得付我中期款了，这事儿你还记得吗？<笑>好好好，记得就好。那行，那就先这么着，咱们下次见面具体再聊。哎，得嘞。嗯，不好意思，我冒昧的问一句，您是干什么工作的？你看我像干什么的？婚介，比那强多了。跟您这工作性质差不多，都是帮人百度送人一程的。只不过我这工作的目的地只有一个，爱情的坟墓。婚姻，那还是婚介呀、啊？嘿，你这人怎么这么轴啊？那你告诉我，你是干什么的？我网约车司机。哎，那我就拿你这工作给你举个例子啊。你看看这些路边招手就停的，那是普通出租车，不挑活不挑客。像您这种的呢，啊，就是专车司机，专属客人啊，专属定制，咱们都一样。都属于专属定制的私人范畴、哎，明白了吧？哼，明白了。那您就是高级私人婚介，好好看你车吧，啊您带好随身物品，感谢乘坐，服务还挺周到。哎呀，你这车呀、啊，确实不错，就是跟你聊天太费劲。行，谢了啊，拜拜。哎，拜拜。还真不拿自个儿当外人啊！啊，我告诉你，我还不知道你，回回在人家姑娘身上做了孽，到我这儿来躲风流债。我跟你说，这回真不冤枉，我太冤了。他说他没男朋友，我才下手的。没想到呢，他是跟男朋友打架，把我当牌打，弄男朋友不依不饶的。我这多两，这怎么回回就你那么倒霉啊？那有什么办法呀？常在河边走，哪有不湿身的？少来。回回都是这套，哎，对呀、啊，你是怎么做到的呢？啊，常在花丛中，花粉不沾身，你是不是就真的忘不了你那个初恋呢？真是，哦不对，你那不是初恋，你那应该叫无疾而终的暗恋。嗯，我觉得你啊，真是坐下病了，还开个微博叫人。别拿暗恋当饭吃，成天在宝梅拉纤中寻找人生成就感。你说你，你得受多大刺激啊？脱胎换骨成这样了，哥们是真心心疼你，张美雅。嗯，这都多少年前的事了，咱别老提他，行吗？我告诉你，我早忘干净了。你也别拿我当真的情圣，好不好？哎，我这样的叫情圣，您这样的叫情种，难。那顶多就是一人生契机，嗯，一个往更好的方向发展的契机，没什么可难的。那不难，您倒是找一个呀，对吗？正儿八经找一个不就完了吗？你倒好，到处撩，撩完就跑，你这还不如我呢。谁撩了？谁撩了？是你在到处撩好吗？我跟你说，感情真没有那么难。我求你了，正儿八经找一个吧，省得你天天对这一活物。
我跟你说，你都快成他了。说啊，你这个运泥坊这面膜还真挺好用的，哪儿买的？闭嘴！你收你钱就不错了。哎，不说也行，反正你买，我就抽着用几张就行。有完没完啊？您好，我是嘟嘟专车司机，很高兴为您服务。我距离您还有两公里，请稍等。师傅，我已经到门口了，您在哪儿呢？我就在这楼底下呢。哦，那您回头看这边呢，有一个商场，商场啊，底下有一个旋转门，我现在马上就出来了。师傅。我帮你放后备箱里吧。啊，没事，我等会还要用呢。给我吧。哎，没事。帕萨特面试都这么高级了？啊，可能吧。姑娘，你这是？怎么了？啊，没事儿对不起啊，对不起啊，师傅，你稳当点开。没事吧？没事，我胳膊有力撑住了。对不起啊，对不起。哎，师傅，你是不是闯红灯啊？对不起啊。您没事老跟我说什么对不起、啊，您这一单肯定是白干了。你这忙忙叨叨的，这是还有别的工作呀？嗨，我是一个小模特，跑场子走秀，基本呢都是晚上。这要不是上一场结束晚了呀，我也不至于这么狼狈。那你们这工作也够辛苦的。您还不是一样，专职司机。啊。哎，那为什么要干晚班呢？我开始晚上出来开车，是因为我晚上睡不着觉，后来。晚上拉的客人多了，我发现他们都是有故事的人，跟他们说说话，挺有意思的。你这人不实在，图钱就图钱呗，谁不知道晚上这么多呀？都是辛辛苦苦奔饭折腾，还给自己搞那么文艺一说辞。晚上打车，您是一个好人，我看得出来。是吗？我刚才换衣服的时候呀
，您一直避着我。你看我现在化妆，你又把车开得很慢，真希望啊，我每一次都能遇见您这样的好人。应该的。呃，我冒昧给你提个醒啊，这以后啊，尽量别在车上干这些事儿。你说现在社会上这么复杂，是吧？你一个小女孩这样多危险啊！哎，生活所迫，而且我这不赶时间吗？保不齐哪天我红了，让大公司给签了，我不就能彻底告别这种日子了？嗯，这场秀又收的早不了了，还不知道什么时候能躺回自己的小床上。姑娘，待会儿下班时间晚了，打个正规出租车，安全。你个专职司机说这种话，什么立场？是不是都已经破了你的职业记录了？这说明哥们业务又精进了。嗯，就是有点遗憾啊。你说，这么值得纪念的一张合影你不在，你是不是有点有违你的职业原则呀？你看啊，你看，其他的，这一圈圈的。你再看，嗯，就这张，没你，强迫症，可受不了了，啊！这还真是哥们儿职业生涯当中第一次。不过也没事儿，大师难免也有失手。什么失手啊？这是半路杀出个程咬金来。张明，你信不信？有的人生来就是来折磨你、历练你，专门来换你好事儿。我信，你就是吗？专门妨碍我桃花运。你滚！但我告诉你，我也信冤有头，债有主。是谁把我坑进局子里，害得我参加不了这婚礼的？这笔账我迟早得跟他算。这地儿怎么看也不像咱俩来的厂子呀？躲什么呀？这地儿特别火，知道为什么吗？就是因为前一阵一个特火的明星跟这儿求婚，一下子给炒成求婚圣地了，懂不懂？这桌子都得提前预约的。那跟咱们有什么关系啊
，俩老光棍儿，到这儿找刺激来了。带你来肯定是有目的的。有什么目的呀？哎，张明，你啊不会是转性了吧？跟我在一块儿待时间长了，日久生情啊。滚蛋！不是你没发现这儿美女特别多呀？那个。嗯，我告诉你，这儿网红打卡率第一名，知道吧？张明，我发现你啊，当初真是选择错了专业。嗯，你就不应该学口腔学，你应该进美容科，你早成业界 number one 了。说的是啊，那谁能想到现如今，泡妞利器是一把整容刀啊？厚颜。那妞好，嗯，身条不错呀。谢谢。啊，蓝莓果汁。嗯，好的，您稍等。哎，哎，这不是那个那个，在比利时把你弄橘子里那妞吗？就是她。我去，缘分啊！什么缘分？之前不是问我地下车库炸车胎那照片哪儿来的吗？嗯，就是他拍的，给我二进宫呢。我去，那你们这是孽缘啊！啊！谢谢，放这儿就行了。好像一人啊。我说，早上。男朋友，这比我套路深啊！啊，挺久啊，挺久的。哦，不是，问题是他把你整成这样，扭我脸，他还能谈恋爱，这哪儿说理去啊？这世界不就这样吗？坐坐坐坐。亲爱的，我们在一起三年了，还记得第一次见到你的时候，我就下定决心。你就是我这一辈子要保护的人。那么今天，在这么多好朋友见证下，我要向你求婚。好。来，亲爱的，求婚成立吧。嫁给我好吗？好。跟你说个事情，嗯，接下来我的主要任务都会在国内工作，所以我可以经常陪着你，我们不用再聚少离多了。真的？真的。那你美国的工作怎么办？反正我在美国也是不停的工作工作，然后我的性质又是在中国、美国两边跑，那我就在想，反正都是做工作，我不如把重心挪到国内来，这样我能经常看见你，而且我觉得有你在我身边。我可能会工作的更好。我去。我从来没有给女孩子买过这个，所以我真的选了很久。
。哎，这这俩不喜欢。真是不太会给女孩子制造惊喜。没有，是我的问题。我前段时间我妈不是在北京吗？我可能就被她洗脑了。洗脑？是，是要让你赶紧嫁出去吗？是吗？我告诉你啊，嗯，这男人送女人手。这里边学问可大了，啊，总归呢可以分为戒指类和非戒指类，项链、手链、耳环都可以送，嗯，但是就不能装在那小盒子里头。没错，你看那妞，脸都快掉地上了。不过刚才看到你那个反应，我心里还是挺开心的，真的。如果啊，这里面真的是一枚戒指。你一定会好好的考虑，对吗？这小盒子呢，对女人的致命诱惑力比那潘多拉魔盒还邪乎。哎呀，一般能给别人送这种惊喜的就两种，嗯，一是完全不了解女人的情场小白，嗯，你看这哥们像吗？哼，就刚才那两句话。都快赶上我的心里了，还白，一点都不白。那你说的另外一种情况是，什么都可以，除了娶你。哎呀，太惨了。希望有那么一天，但我现在正在拼搏期，你给我点时间，等什么时候我能够真的安定下来，能够在这个城市长久的住下来，我答应你去，一定给你一个承诺。我真的没事儿，我也不太喜欢进展太快的感情，顺其自然吧。镇楼招牌都被坑成这样了，咱是不是得着吧一把呀？咱哥俩过去打一配合，分分钟拆散他们，信不信？不去，不是你看你这光做撮合人的工作了，拆这事儿没干手过吧？你就当出出气了，那个，嗯。我跟你说啊，第一啊，我干撮合人这事儿，我有钱赚，我有成就感。第二啊，这丫头片子，经过这两回打交道，我就了解她，属口香糖的，只要沾上，甩不掉，弄不干净。你说何苦自个儿贴上去，给自个儿找一麻烦呢？是不是？说白了，你就是心软。哎，这把你都坑成这样，女孩你都不肯下死手，怪不得以前追不上你女神。
。我说你是不是就会翻我这点旧账啊？那怎么了？谁让你当下活得太完美？我不戳你这软肋，我戳哪儿？今儿这单自个儿买。嗯。哎哎。哎呀，这个小心眼儿啊！我上个月就把关于 Branch 的改进方案送上去了，啊，到现在一点回音都没有 ，unbelievable。哎，你有没有在听我说话？我在听，实在不好意思，我有一个工作邮件需要马上回复，很快。Sorry， 工作如果做的不开心，就不要做了。女孩子在外面不用那么拼的。你说这话的时候过脑子了吗？你不是一直都说就喜欢我身上的独立劲吗？怎么现在随随便便就让我不要那么拼啊？不矛盾吗？我是心疼你，不是，你就是敷衍我。每天你带我参加这些活动，都是跟你工作有关系的，所以我才跟你说两句跟我工作有关系的事儿。你压根就没好好听。你说你提出的方案没有得到对方的回复，对吗？我在听。如果你不喜欢我安排的这些活动，以后我们都不参加。我不喜欢的是。这种花钱堆出来的恋爱感觉，你你看我穿的是什么呀？把自己套在衣服里面，这是什么呀？还吃这种又贵又难吃的东西，还在这种地方特别的压抑。
我就是喜欢我们两个人能够待在家里，穿着睡衣，简简单单的做碗面条，这才是生活，最起码是有效的交流吧。可是你穿这样的衣服真的很好看、啊。嗯，我没有别的意思，我只希望我的女朋友每天穿的漂漂亮亮的，而且你是做服务行业的，平时你都是服务别人。我希望我们俩在一起的时候，有更多人去服务你。你今天的情绪是不是有点反常？我也说不上来，我就感觉咱们俩在一起的时候，总是这种聚少离多的，每次在一起又都不是生活常态，这种那样让我觉得特别的飘，特别没有安全感。正是因为聚少离多，所以每次回来的时候，我在想安排一些有意思的节目，让你觉得不那么无聊，明白吗？我每次都特别想见到你，真的。OK， 如果你实在不喜欢，我们按你说的，哪儿也不去，每天在家，我吃你给我做的面条，我们聊你想聊的话题，我哪儿也不去，我每天都陪着你 ，OK 吗？梁铺铺子，你好，先生你好，请问您需要点什么吗？呃，我就想买点女孩喜欢吃的东西。哦，那我们家的芒果干和开心果都比较适合女孩子吃呢。啊、呃，行。那我带您看看。哎。嗯，我帮您装着。这一款是我们家的海盐开心果，请问您需要一些吗？啊、呃，行，你多拿几盒。好。然后这一款是我们家的芒果干，口感也非常不错。啊，行。嗯，要不您再给我拿两筐？好，好的，好的，好的，没有问题。嗯、那您这边看看。哎、谢谢啊。哎，谢谢啊。欢迎您下次再来良品铺子。哎，谢谢，谢谢。好，再见。亲爱的，我把浴巾放里面了啊。好，谢谢
随机派单，咱们都能一个月碰上五回，也太有缘了吧？这可能是我出车的时间地点正好跟你巧合了，上车。也是啊，走哎，我两个电话怎么都在这儿？怎么那么久了，我都不知道你有两部手机啊？一个是美国号码，专门接美国打来的业务电话。这两个手机一模一样哎，你不怕分不清啊？铃声不一样啊，美国那个号码是直接不打的。真的吗？嗯，你这什么语气啊？好，不就想知道我的电话号码吗？现在打给你啊！但是我告诉你，这个号码是真的不能接听私人电话的。好啦，不能接听私人来电，那你还打给我干嘛？哎，你不是下了一个美国大片吗？我去倒红酒啊！你把片子找出来看什么呢？我没有，我看你在后边忙忙叨叨的，这今天又要赶场了呀？对呀，我每天不都这样吗？你们这女孩，每天得往脸上用多少东西呀、啊？我每天这样熬夜，还不得好好保养一下呀？当然得花大钱用最好的东西。那你赶完这个场子，应该就能休息了吧？当然不行，我明天呢有一个游戏代言人的面试，回家还得练练琴。练琴？你练什么乐器啊？嗯，大提琴。早知道我当年来北漂呀，我在音乐学院读书的时候我就不学大提琴了，我就应该学钢琴。这大提琴这么冷门呢，都不好混课教。那你是怎么来的北京啊？我在武汉读完音乐学院之后，就跟我男朋友一起来了。当时也没什么特别好的发展，不管我呢，还是好歹占个身高外形的优势，我就开始跑场子走秀，反正也能养活我自己，没什么不好。那你男朋友呢？早吹了。我说的，我第一次见你，我就觉得你气质特别好，这肯定是跟你的音乐功底有关系。你呢？一直当司机呀、啊？啊，是，我，我是司机。到了。师傅，我等会儿进去就给您付款啊。呃，不着急，谢谢。哎，慢点啊。好。
Just like we. 